শিনুকুকু এতক্ষণ আমরা ছিলাম সিঞ্জুগুতে হাঁটাহাটি করলাম দেখলাম এলা কীরকম সো ভালোই লাগলো জাপান বলে কথা তে বাংলাদেশি দুইজন বন্ধুকে পেয়ে গিয়েছি সো তাদের সাথে একটু কথা বলবো আমাদের সাথে আছে অনেক ভাই ফ্রম বাংলাদেশ আর পাশে আছে রায়হান ভাই সো আসেন তাদের সাথে একটু আড্ডা দেওয়া যাক তো অনেক ভাই কেমন আছেন তারপর দুইজন কি স্টুডেন্ট আচ্ছা তো দুইজন মানে এখন কি কোথায় পড়াশোনা করতেছেন কি বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করতেছেন যদি একটু বলতেন ফার্স্টে জাপান যেহেতু বাংলাদেশ থেকে কোনো ভার্সিটি পড়ালেখা কমপ্লিট করে আসে নাই জাপান এসে ভার্সিটি পড়ার ইচ্ছা তো আপনার ইন্টারনাল লেভেলটা কমপ্লিট করে সরাসরি জাপানে ইন্টারনাল লেভেলটা কমপ্লিট করার পরে ভার্সিটিতে অ্যাডমিট নিয়েছিল আচ্ছা মুহূর্তে ফ্যামিলি থেকেও চাপ আসলো আমার নিজের ইচ্ছা ছিল তো এই কারণে যে ভালো একটা ভালো একটা কাজ দেশে গিয়ে স্টাডি করার অপরচুনিটি পাই ইংলিশ যদি ট্রান্সলেট করা হয় তাহলে সেটা হবে জাপানে <laughs> তো আরেকটা জিনিস জানতে চাই যেহেতু আপনারা মানে রানিং স্টুডেন্ট জাপানে তো পরে যারা মানে এখন যারা ট্রাই করছে বাংলাদেশ থেকে মানে কি লেভেলে মানে কিভাবে ট্রাই আমি যতদূর শুনেছি ওনাদের সবার মানে এন ফাইভ অর সামথিং এরকম কিছু একটা মানে ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সটা করে আসছে এখন বাংলাদেশে ফার্স্ট টাইম ওই এমবাসিতে অ্যাপ্লাই করছিলাম ওইখানে জাপানিজ যে পরীক্ষাটা সেটা আসলে জাপানিজরা বলা হচ্ছে যে তো ওইটা যদি থাকে আপনার জাপানি ভিসাটা অ্যাভেলেবেল পাবেন আর সবচাইতে বড় যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে আপনাকে গ্যারান্টার স্পন্সার যে তার ব্যাকগ্রাউন্ড খুবই স্ট্রং না হলে একটু ফল থাই কাজে যদিও আপনার ভিসা পাওয়া যান ওইটা ভিসা কীভাবে পাবেন না পাবেন সেটা আপনার বাংলাদেশ থেকে ভালোভাবে বুঝতে পারবেন তো এখানে যেহেতু এক বছর হয়ে গেছে আমি এখানকার আবহাওয়াটা আপনাদের বলতে পারি যেখানে স্টুডেন্ট আসলে কী কী টাইপের সমস্যা হইতে পারে তো আবার কী কী টাইপের ভালো দিকে যাইতে পারে সব যখন ফার্স্ট জাপান আসলাম তো আইসা দেখলাম যে এখানকার ট্রেন তারপরে এখানকার যে রাস্তাঘাট কালচার মানুষের যে কালচার খুব সুবই মানে এত সুন্দর লাগে বিষয়গুলো দেখলে 
নিজের কাছে মনে হচ্ছে কি যে প্রথম এক সপ্তাহের কথা এটা মনে হইতেছিল যে কই আসলাম আমি আসলে বা বাবা মার রাইখে আসলাম এত করে আসলাম তারপরে মনে হইতেছিল যে আমার আশেপাশে আমার বাবা মা আমার ফ্যামিলি সবাই স্টুডেন্টরা যারা ফার্স্ট টাইম জাপান আসে তাদের মাস্ট বি কয়েকটা কাজ করতে হয় যেগুলো না করলেই নয় আইসে আপনার ফার্স্টে একটা থাকার মতো একটা প্লেস খুঁজতে হবে সেই প্লেসটা হইতে পারে আপনি বাংলাদেশ থাকা আমি নিজের উদ্যোগে আসছি এয়ারপোর্ট থেকে আমি আমার বাসা পর্যন্ত আমি নিজে সার্চ করে নিজে কীভাবে যেতে সেভাবে আমি চলে গেছি তো আরেকটা কথা বলে দিই এখানে আপনি হারাবেন না কোথাও যদি আপনার খুব সমস্যা হয় আপনি কোথাও চিনতেছেন না কোথাও যাইতে পারতেছেন না বা আপনি যে স্কুলে আসছেন বা যে জায়গা কোথায় যাচ্ছেন ওইখানেও আপনি যাইতে পারতেছেন ওই টাইমে যদি রাস্তায় কোনো মানুষ দেখে যে আমি কাজটা করতে পারতেছি না প্লিজ আমাকে একটু হেল্প করেন যদি ওদের বুঝাইতে পারেন হোক এটা ইংলিশ হোক এটা বাংলা হোক এটা জাপান যে কোনো ভাষায় যদি বলেন মেবি ওরা আপনার যথেষ্ট পরিমাণ হেল্প করবে যেটা আপনি ভাবতেও পারবেন না যে কী পরিমাণ আপনি হেল্প পাবেন আর সবচেয়ে বেটার হয় যদি কোথাও কোনো পুলিশ পিচায় পান তো ওই টাইপের পুলিশের কাছে পুলিশ বক্স ওইখানে গিয়ে যদি আপনার প্রবলেমটা শেয়ার করতে পারেন তো ওরা রাত জায়গা হইল আচ্ছা ওরা কি আপনার এই ছবি আসা আপনি হাত দিয়ে কি চাচ্ছেন সেটা কত ইঙ্গিত দিবেন বুঝে দেবেন এটা একটা মজার ফিলিং এটা যারা ফার্স্ট টাইম আসলে তারা সবাই জিনিস তো আমরা রাহেন সাহেবের কাছ থেকে কিছু শুনি রাহেন ভাইয়ের এক্সপিরিয়েন্স সম্পর্কে যদি আপনি বলেন মানে প্রথম জাপান আর যেভাবে আসলেন কাজ কিভাবে শুরু করলেন বা বাসা কিভাবে খুঁজলেন এয়ারপোর্ট থেকে আমার ভাই পেয়ে গেছে আচ্ছা 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 আশা করে মনে হচ্ছে জাপানটা আসলে অনেক যাই হোক মাসখানে একটা সমস্যা হয়েছে আর আমি সত্যি আমি অনেক লাকি আপনাদের হুট করে পেয়ে গিয়েছি রাস্তায় ভালো দিক গুলা সব সবাই সবার সাথে শেয়ার করতে চাই যারা জাপান আসতে চান আসেন আসার পরে আসলে নিজের মধ্যে জিসিন না আনতে পারলে যেখানে আপনি যান যদি নিজের মধ্যে উদ্যোগ থাকে আপনি সব কিছু সম্ভব যেটা ফ্রেন্ডস ওদের সাথে কথা বলে অনেক ভালো লাগলো আর হোপস যে আমরা নেক্সট ডে অন্য আমাদের দেশি ভাই ব্রাদারও পেয়ে যাব মানে বাংলাদেশের কোন জেলা আমি কাম ফর্ম বিক্রম বিক্রমপুর অ্যান্ড রাহেন ভাই চাঁদপুর এই আম ফর্ম বিক্রমপুর অলসো